Szanowni Państwo, tuż obok mnie Sebastian Plau, szef działu współpracy z ośrodkami edukacyjnymi DMG Mori i pan Marek Kosiński, prezes zarządu DMG Mori Polska. Czym zajmuje się firma DMG Mori? Firma DMG Mori jest światowym liderem w produkcji obrabiarek do przemysłu. Produkujemy fryzarki, produkujemy również tokarki. Natomiast w Polsce znajduje się firma DMG Mori Polska, która jest oddziałem tego światowego oddziału, jak również znajduje się jeden z naszych kilkunastu zakładów produkcyjnych, firma FAMOT w Pleszewie, która zajmuje się właśnie produkcją między innymi obrabiarek. Także obrabiarki firma jest firmą z kapitałem japońskim. Na terenie Polski mamy zarówno zakład produkcyjny, jak i organizację sprzedażowo-serwisową. Dengi Mori Academy yes. is, actually has two responsibilities. Our first responsibility is to enable our customers to produce the most accurate and precise parts and to enable them to get the highest productivity of the, out of the machines. Meaning, um, we are running one of the largest CNC academies in the world with more than 20,000 participants every year. Um, and at the same time also training our own service technicians, about 1,500. So that's our first responsibility. The second responsibility is that we use that experience and that expertise and support educational institutions worldwide to um, improve their technical education. And that's why, where we cooperate with more than 4,000 schools um, worldwide and equip them with um, our machines, but also with classroom software, technologies, um, with training materials. Proszę nam w takim razie powiedzieć, czego oczekujecie e, i dlaczego weszliście w inicjatywę World Skills. On the global level, no matter to which country you, we go, we always find the same challenge. Young people want to become a doctor, a lawyer, they want to study, but fewer, pe fewer young people want to really um, choose these uh, technical um, jobs and these technical professions and that's where we come into play and want to support this initiative it's a great initiative to show young students what is possible in and how much fun uh, a career in this field can be my z kolei jeżeli chodzi o DMG Mori Polska my widzimy tutaj nasz um, widzimy tutaj niesamowitą możliwość promowania zawodów innych niż to, o których powiedział kolega, czyli nie liczymy, że będziemy w Polsce kształcili wyłącznie prawników i lekarzy, ale zależy nam również na popularyzacji zawodów takich jak, takich jak tokarz, frezer. To, co WorldSkills robi w tej chwili w Polsce pod tytułem WorldSkills, to jest właśnie promowanie zawodów innych niż te takie najbardziej, najbardziej znane. Florystyka, fryzjerstwo, a my, naszą misją z kolei, to tak jak już powiedziałem wcześniej, jest naszą misją jest promowanie zawodów frezera, tokarza na polskim rynku. Which competences you expect from young people? Young people, no matter which profession, I think one one thing that is we want them to burn for their for their profession. We want them to to be passionate about it, and um, that is something that that world skills is is this, this motivation they are bringing into this. Um, at the same time, we can also see in world skills how important team play is. And that world skills gives gives the young people here the chance to communicate with competitors from from other parts of the country, also from other um, um, parts of the world. And that is a great opportunity for them. Ja tylko chciałem dodać, że dla nas również pasja jest bardzo ważna i, i tak jak zapewne czuje się fantastycznie ktoś, kto jest mistrzem świata w skokach narciarskich, chcielibyśmy, żeby młodzież doświadczenie miała takie, żeby czuła się doskonale, będąc mistrzem we florystyce czy w obróbce z krawaniem, będąc mistrzem świata frezerów czy mistrzem świata tokarzy, więc nam również chodzi o to, żeby rozwijać pasję, żeby docenić ludzi, żeby docenić młodzież, która interesuje się innymi zawodami i, i właśnie na tym, to, na tym to polega. Chcemy tworzyć pasję dookoła przemysłu dookoła pewnych zawodów, które może na przestrzeni ostatnich lat były, delikatnie mówiąc, troszeczkę mniej na te zawody zwracaliśmy uwagę. Także chodzi nam o to, żeby młodzież czuła pasję, żeby była zainteresowana, żeby wiedziała, że my na te zawody stawiamy, że doceniamy te zawody i żeby właśnie mogli się też sprawdzić podczas takich zawodów, na jakim poziomie znajdą się ich obecne kompetencje. No właśnie, jeżeli mówimy o poziomie, to jaki jest poziom e, tych krajowych eliminacji do konkursu World Skills? The level of competence of the of the young people here is good. Um, of course, we would see to have even more competitors from um, from um, have more schools participate, have more companies also send their young young students and also give them time to practice. 
We also want the Polish competitor to do well at the international championship. And, and the contest? And the contest itself. No, and the contest, the contest itself, I really have to congratulate um, the organizer here. Um, with such a short history in World Skills, having now set up such a such a big event is really a was really a tough job and um, it was well organized. Of course, for the future, I hope that we can encourage even more teachers, more students to come here and see the event for themselves. Tak, kolega zdecydowanie i tutaj przez ostatnie kilka dni mieliśmy okazję rozmawiać na temat jego opinii, na temat organizacji Polski tutaj w Trójmieście. Jest bardzo zadowolony, docenia to, że pomimo bardzo krótkiego okresu przygotowań, no i my też jesteśmy w, w organizacji tego typu zawodów, takim właściwie można ładnie powiedzieć beginerem, że na tak wysokim poziomie mimo wszystko to zostało zorganizowane, mimo braku doświadczenia i czasu, także generalnie jesteśmy obaj bardzo zadowoleni, że w tak fantastycznej prezie możemy brać udział. Jeszcze pytanie do Pana Prezesa. Panie Prezesie, a czy już gdzieś w głowie macie strategię na tego zwycięzcę? Jak go przygotować do tych zawodów w Szanghaju? Bo wszystko będzie się odbywać tutaj, w Waszym oddziale, na MG Mori w Polsce. No oczywiście przy współpracy tak jakby global, tak? Tak, dokładnie. Rzeczywiście mamy naszą własną strategię, jak to przygotować. To nasze przygotowanie będzie polegało na tym, żeby zaangażować dodatkowo jak najwięcej szkół i zakładów produkcyjnych w to całe przedsięwzięcie. Chcemy, żeby to była taka prawie że masowa akcja, bo tylko taka masowa akcja umożliwi nam wybranie najlepszych z, na, z najlepszych, bo tylko najlepsi z najlepszych mają okazję, czy mają możliwość stawania w szranki z naszymi sympatycznymi kolegami z zagranicy. Także strategię mamy taką, polega ona na upowszechnieniu tego typu imprezy, bo jesteśmy święcie przekonani, że to idealnie pasuje do misji naszej firmy, czyli do tworzenia nowoczesnego przemysłu. Gentlemen, thank you for talk. Thank you, Lukasz. Thank Bardzo dziękuję. dziękuję.